इज द सम ऑफ फर्स्ट फोर्टी टर्म्स ऑफ दिस पहले दोनों पेपर में भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन थे इनका सम निकालना था यहां भी वही है तो आप पहले ध्यान से देखते हैं कि सीक्वेंस है क्या क्या पैटर्न है देखिए वन थ्री फोर डायरेक्टली कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है लेकिन आप अगर अल्टरनेट नंबर्स को ध्यान से देखना तो जैसे पहले दोनों पेपरों में दो सीरीज का कॉम्बिनेशन था यहाँ भी वही है एक सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन प्लस फोर अल्टरनेट टर्म्स लिखिए वन प्लस फोर प्लस सेवन डॉट 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 और दूसरी जो आपकी सीरीज होगी वो होगी थ्री प्लस फाइव प्लस डॉट 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 दोनों में कितने कितने टर्म्स होंगे यहाँ भी ट्वेंटी टर्म्स होंगे दोनों में ट्वेंटी टर्म्स ईच होंगे अब देखिए ये दोनों जो सीरीज है ना ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एपी एपी क्या होता है जब दो कंजर्वेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है देखो वन प्लस थ्री फोर प्लस थ्री सेवन प्लस थ्री ऐसा करके सीरीज है थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू तो दोनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैं तो एक तो आप फार्मूला रट के बैठे हो गए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का याद है तो लगा लो मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपसे है ना और वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे करना है आगे अब देखिए लास्ट टर्म लिखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो डायरेक्ट तो मैं आपको समझा देता हूँ लास्ट टर्म आप लिख लो लास्ट टर्म कैसे लिखोगे ट्वेंटी टर्म देखिए पहला टर्म वन है अगला टर्म वन प्लस थ्री इंटू वन है अगला टर्म वन प्लस थ्री इंटू टू है तो ट्वेंटी टर्म क्या होगा वन प्लस थ्री इंटू नाइनटीन यानी ये हो गया फिफ्टी एट यहाँ पर थ्री फाइव सेवन है थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू अब देखिए इसको देखना ये सेकेंड ऑर्ड नंबर है ये थर्ड ऑर्ड नंबर है फोर्थ ऑर्ड नंबर है पॉजिटिव ऑर्ड नंबर की बात कर रहा हूँ वन पहला ऑर्ड नंबर होता है यहाँ थ्री से शुरुआत हुई है है ना तो जब यहाँ ट्वेंटी टर्म्स की बात कर रही है तो मुझे ट्वेंटी फर्स्ट ऑर्ड नंबर निकालना है ट्वेंटी फर्स्ट ऑर्ड नंबर निकालने के लिए आप ट्वेंटी फर्स्ट इवेंट नंबर निकाल लो फोर्टी टू होगा ट्वेंटी फर्स्ट इवेंट नंबर क्या होगा फोर्टी टू उसमें एक माइनस कर लो ठीक है तो वो हो गया आपका यहाँ फोर्टी आ गया तो ये तो मैंने वैल्यूज लिख दी भाई लास्ट टर्म की क्योंकि मैं इसको आप एवरेज के टर्म्स में समझाता हूँ किसी भी अरेथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू होता है इससे आपको एक चीज़ और याद आएगी कि आपने एक फॉर्मूला और रट रखा है कि जो ए का सम होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स एन बाई टू एन इन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मैं आज आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है आखिर देखिए किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू होता है कभी एवरेज पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा क्यों होता है तो यहाँ पर एवरेज आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा फिफ्टी एट प्लस वन फिफ्टी नाइन बाई टू और अगर आपको एवरेज मालूम है और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है तो उसका सम क्या होता है आपको नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सम मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ एवरेज निकाल के 20 से मल्टीप्लाई कर दो हो गया अब देखो इसका एवरेज क्या होगा 59 नाइन बाई टू इंटू ट्वेंटी तो मैं वो बाई टू वाले भूल के बाहर ले आता हूँ तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 41 वन प्लस थ्री फोर्टी फोर बाई टू तो 10 हो गया ये ठीक है और यहाँ पर आपका बच जाएगा 44। अब आप देखना ध्यान से ये वैल्यू क्या मिलेगी आपकी वन बिना किसी प्रॉब्लम के आपका आंसर आरा, आराम से आ गया ठीक है तो ये देखिए बहुत ज़रूरी था इसको अंडरस्टैंड करना कि इसको करना कैसे है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको इसमें कहीं कोई परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं ये बहुत आसान सवाल था इतना टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं आपको शायद ये समझाना चाह रहा था कि ये क्या होता है 